Hello everyone. Welcome to Fame World Educational Hub. Myself, Ashwarya Saxena. And today in the series of DBMS, that is Database Management System, we are going to see lecture number 5. And our today's topic is Relational Database Management System, that is RDBMS. Relational Database Management System, DBMS ka ek type hai. Aur isse pehle mein already 4 videos, lectures, इस DBMS की सीरीज में अपलोड कर चुकी हूं आई होप आपने वो वीडियोस जरूर देखे होंगे अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं देन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज वॉच दोस वीडियोस एंड कम बैक टू दिस वन क्योंकि अगर आप वो टॉपिक समझ लेंगे तो आपको इसको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको मेरे चैनल के लेटेस्ट अपलोड्स की नोटिफिकेशंस मिलते रहें so our today's topic is relational database management system that is RDBMS और ये हमारा lecture number five है तो आइए देखते हैं RDBMS relational database management system is a type of DBMS जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि RDBMS जो है relational database management system ये DBMS का एक type है in which data is stored in the form of related tables RDBMS में data base जो होता है RDBMS जो होता है database उसमें क्या होता है कि जो डेटा है वो टेबल के फॉर्मेट में स्टोर होता है टेबुलर फॉर्मेट मतलब जिसमें रोज भी होंगी और कॉलम्स भी होंगी रोज जो होती हैं वो आपकी हॉरिजॉन्टल होती हैं और कॉलम्स जो होते हैं वो आपके वर्टिकल होते हैं टेबल आप सभी ने देखी होगी आई होप आपको कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा टेबल के फॉर्मेट में टेबल में रोज होती हैं और कॉलम्स होती हैं कॉलम्स होते हैं और कॉलम्स जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल होते हैं और रोज जो होती हैं वो आपकी सॉरी कॉलम्स जो होते हैं वो आपके वर्टिकल होते हैं और रोज जो होती हैं वो आपकी हॉरिजॉन्टल होती हैं तो अगर हम RDBMS की बात करते हैं तो उसकी कुछ कॉमन टर्मोलॉजी है जो टर्म्स आपके RDBMS की बात करते वक्त इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे कि रिलेशन टपल और एट्रीब्यूट रिलेशन हम अपने टेबल को ही रिलेशन कहते हैं जैसे हमने स्टूडेंट टेबल बनाई अब स्टूडेंट टेबल में आपकी स्टूडेंट आईडी या स्टूडेंट नेम है ये सारे कॉलम की हेडिंग है तो ये सारे जो हेडिंग्स है कॉलम की ये एक एक कॉलम अलग अलग हो गया जो कि वर्टिकल होगा और पूरे टेबल को स्टूडेंट की टेबल को हम रिलेशन कहेंगे या हम एंटिटी भी कह सकते हैं रिलेशन इज ऑल्सो नोन एज एंटिटी और टेबल तो किसी भी टेबल को जो हमारी डीबीएमएस की टेबल होती है वो बेसिकली अगर हम टेबुलर फॉर्मेट में टेबलर फॉर्मेट में डेटा को स्टोर कर रहे हैं इसका मतलब वी आर यूजिंग रिलेशनल डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम और रिलेशनल डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम है तो टेबल को हम रिलेशन बोल रहे हैं रिलेशन इज ऑल्सो नोन एज एंटिटी और टेबल टपल जो कि मैंने अभी बताया रो तो किसी भी रो को या हम कह सकते हैं रिकॉर्ड अब जैसे एक रो में क्या होगा स्टूडेंट का सारा रिकॉर्ड होगा कि स्टूडेंट का नेम है आईडी है फोन नंबर है तो ये एक रो में ही तो होगा हॉरिजॉन्टल रो में ही तो डेटा होगा तो वो जो है हम टपल कहलाते हैं वो हम यहाँ पर टपल का यूज करते हैं जब हम रिलेशनल डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो हम रो को टपल कहते हैं टपल इज ऑल्सो नोन एज रिकॉर्ड और रो इन अ रिलेशनल टेबल तो रिलेशनल डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम की जो टेबल होगी वो रिलेशनल टेबल होगी और उसमें जो रो होगा उसको हम रिकॉर्ड कहेंगे या हम टपल कहेंगे बात एक एट्रीब्यूट जैसे कि अभी मैं इतनी देर से बार बार बता रही हूँ कॉलम की हेडिंग के बारे में स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम स्टूडेंट एड्रेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो उस स्टूडेंट टेबल की जितनी भी हेडिंग्स हैं वो जो कॉलम है जिसमें डेटा स्टोर हो रहा है जो कि वर्टिकली स्टोर हो रहा है तो उस कॉलम को हम एट्रीब्यूट कहते हैं एट्रीब्यूट इज ऑल्सो नोन एज फील्ड और कॉलम इन द रिलेशनल टेबल फील्ड भी कहते हैं और कॉलम भी कहते हैं हम एट्रीब्यूट को फील्ड भी कहते हैं कॉलम भी कहते हैं तो क्या पता चला कि एक रिलेशनल डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमारी जो टेबल होती है उसको हम एंटिटी कहते हैं या रिलेशन कहते हैं टेबलर फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है रोज जो होती हैं वो हॉरिजॉन्टल होती हैं उनको हम रिकॉर्ड या टपल कहते हैं कॉलम जो होते हैं वो वर्टिकल होते हैं उनको हम एट्रीब्यूट या फील्ड कहते हैं आई होप आपको ये टर्म्स क्लियर होंगे इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि अभी हम लोग आगे इंट्रोडक्शन टू डी आर के अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीबीएमएस आर डीबीएमएस जो कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे तो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड आइए आगे बढ़ते हैं अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की जो कि हमारे आर डीबीएमएस जो कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है सबसे पहली बात एलिमिनेट्स ऑल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप एंड रिप्रेजेंट द डेटा इन द डेटाबेस इन टेबल्स ऑफ डेटा Eliminates all parent-child relationships मतलब tables में parent-child relationships होती हैं parent table है child table है जिस table में primary की होती है वो parent table होती है जिस table में foreign की होती है वो child table होती है अगर अभी आपको इन concepts में confusion है तो please आप परेशान ना होइए इन सभी चीजों को आगे आने वाले videos में 
क्लियर किया जाएगा विद एग्जाम्पल्स फॉरन की और जितने तरीके की भी कीज होती हैं उन सभी को डिस्कस किया जाएगा फिलहाल आप इतना समझिए कि जब दो टेबल्स आपस में रिलेटेड होती हैं तो एक मेन टेबल होती है उसको पेरेंट टेबल कहते हैं और जो सब टेबल होती है सेकेंड टेबल होती है जो उससे रिलेटेड होती है उसे हम चाइल्ड टेबल कहते हैं तो एलिमिनेट्स ऑल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप आर डीबीएमएस में क्या होता है सभी पेरेंट चाइल्ड रिलेशन अलग अलग टेबल्स आपस में लिंक है उनके बीच में जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है उसको एलिमिनेट करता है एंड रिप्रेजेंट द डेटा डेटा बेस टेबल्स ऑफ डेटा सिंगल टेबल्स के फॉर्मेट में डेटा को रिप्रेजेंट करता है और पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप जो होती है सब टेबल्स कई सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं तो इस तरीके के पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को जो है वो एलिमिनेट करता है रोज ऑफ अ टेबल इन रिलेशनल मॉडल आर रिफर्ड टू अ टपल जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि रो को हम टपल कहते हैं और कॉलम को हम एट्रीब्यूट कहते हैं ईच टेबल इन रिलेशनल मॉडल इज अ सेपरेट एंटिटी एंटिटी मतलब एंटिटी का मतलब होता है टेबल ईच टेबल इन रिलेशनल मॉडल सेपरेट एंटिटी जितने भी टेबल्स हैं किसी रिलेशनल डेटाबेस मेनमेंट सिस्टम में या रिलेशनल मॉडल में वो सब अलग अलग हैं सेपरेट एंटिटी मतलब अपने आप में उनका एक अपना एक अस्तित्व कह सकते हैं है ना अपनी खुद की आइडेंटिटी होती है हर टेबल की हर एंटिटी की और जैसे कि आपको पता है कि रिलेशनल डेटाबेस मेनमेंट सिस्टम में टेबल को हम एंटिटी कहते हैं ईच टेबल इन रिलेशनल मॉडल सेपरेट एंटिटी एंड नो रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द टेबल जैसे कि अभी आपने देखा ऊपर वाले पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट में कि एलिमिनेट कर देता है वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप और डेटाबेस में सिर्फ सिंगल टेबल्स ही होती हैं तो इस तरीके से एलिमिनेट होती हैं कि कोई भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए बिटवीन द टेबल्स क्योंकि जब एलिमिनेट हो जा रहा है तो रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करेगा आगे बढ़ते हैं द रिलेशनल डेटा बेस मेनमेंट सिस्टम आर डीबीएमएस मॉडल प्रोवाइड बिल्ड इन सपोर्ट फॉर क्वेरी लैंग्वेजेस सच एस ए एन एस आई एस क्यूएल तो आपका जो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड जो आपका है एसक्यूएल जो है आपकी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को सपोर्ट करने की बिल्ड इन कैपेबिलिटी होती है आपके रिलेशनल डेटा बेस मेनमेंट सिस्टम में रिलेशनल मॉडल सपोर्ट बिल्ड इन क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल जो है आपकी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज या स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल आप किसी भी रिलेशनल डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम में या रिलेशनल मॉडल में किया जाता है ये बिल्ड इन सपोर्ट होता है रिलेशनल मॉडल सपोर्ट बिल्ड इन क्वेरी लैंग्वेज Which can be used to manipulate data. Query जो होगी कि select करके लाए data को या insert करे या update करे या alter करे data. तो किसी भी तरीके का manipulation जो है वो हम किसी query language के through apply कर सकते हैं implement कर सकते हैं relational database management system में The relations, sorry, the relational model प्रोवाइड a non procedural interface. Relational model जो होता है non procedural मतलब एक के बाद एक के बाद एक procedural जो होती चीजें कि step by step सारी चीजें होंगी उस चीज को एलिमिनेट करता है या कहते हैं एक ऐसा मॉडल प्रोवाइड करता है जो नॉन प्रोसीजर आप कभी भी कहीं से भी डेटा को ला सकते हैं मैन्युपुलेशन जो होता है आप सेलेक्ट करना चाहते हैं डेटा को तो किसी भी टेबल का डेटा दो टेबल का डेटा तीन टेबल का डेटा आप एक साथ देख सकते हैं उसको सेलेक्ट करके क्वेरी लगा के देख सकते हैं एच के भी वीडियोज आपको इस फेम वर्ड एजुकेशनल हब चैनल पर मिलेंगे और आपको जल्द ही ये वीडियोज इस चैनल पर अपलोडेड मिलेंगे ताकि आपको एच में हेल्प मिल सके थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो कोई भी क्वेरी हो रिलेशनल डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम में उसके जो भी मैंने टर्मिनोलॉजी डिस्कस की है कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की है अगर आपको कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप प्लीज अपनी क्वेरी को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें ताकि मैं उसमें वर्कआउट कर सकूं और आपकी हेल्प कर सकूं मेरे चैनल पे डिफरेंट लैंग्वेजेस के वीडियोस आपको अपलोडेड मिलेंगे सी सी प्लस प्लस जावा पी एच पी डॉट नेट वेब डिजाइनिंग एस टी एम एल एक्सएमएल सभी इन्हीं लैंग्वेजेस के वीडियोस आपको मिलेंगे इस चैनल पर और प्लीज आप अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप उसे लाइक करें कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस नहीं करेंगे तो आपको मेरे लेटेस्ट अपलोड्स नहीं मिलेंगे थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब